ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോൺ വെജിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കട്ട്ലറ്റാണ് ഈ കട്ട്ലറ്റ് നമ്മുടെ കടൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് വേവിച്ച കടലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടി കടല ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്രഷായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു അല്പം വെള്ളം ഇത് കടല വേവിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അല്പം ചേർത്താൽ മതി ഒട്ടും വെള്ളം കൂടി പോവാൻ പാടില്ല ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ മീറ്റ് കട്ട്ലറ്റ് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണുള്ളത് ഇന്ന് ഹെൽത്തിയുമാണ് അതായത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഉരുളൻകിഴങ്ങ് മതിയാവും ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഉടച്ചു ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ഒരല്പം പുതിനയിലയും ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചാച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്പം ചേർത്ത് മതി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ച കടലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളൻകിഴങ്ങിലെല്ലാം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊതിനയിലയും അതുപോലെ ഗരം മസാലയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു മീറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊട്ടും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം സാധാരണ കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ അതുപോലെ വഴറ്റെടുത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരല്പം കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബൗളാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ പാമ്പിൽ വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ആദ്യം മുട്ടയുടെ മുട്ടയാണിത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും രണ്ട് പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് ആദ്യം ആ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്കും പിന്നീട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്കും നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഏത് കൈ കൊണ്ടാണോ മുട്ടയിൽ മുക്കുന്നത് ആ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇടരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ മിക്സും ബ്രെഡ് ക്രംസും മിക്സായി പോവും ഇനി നല്ലതുപോലെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലറ്റും തയ്യാറാക്കാം അങ്ങനെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കടല കൊണ്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നോൺ വെജിൻ്റെ ടേസ്റ്റിലുള്ള കട്ട്ലറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സജൻസ് സജഷൻസ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടേണ്ടതാണ് Thanks for watching.